ஓகே ஹோட்டல் வி வரிப்பாலேருந்து வெளியாகிடுச்சு காடி வந்தாச்சு இங்கேருந்து கொக்கராலேருந்து ஸோ ஹோட்டல் பார் பீப்பாலேருந்து வெளியே வரும் நம்ம இங்கே போகிறோம் கர்மாண்டு போகிறோம் ஓகே கர்மாண்டுலேருந்து அடுத்தடுத்து புது எபிசோட் நிறையா வரும் ஸ்டே டூ இதான் நம்மளோட கேப்டன் நம்மளோட கார் கேப்டன் ஸோ ஆன் த வே டு கட்மாண்டு நம்ம வந்து மானாக்கம்னாக்கு போவோம் மானாக்கம்னா டெம்பிள் கட்மாண்டுக்கு போகிற வழியில் தான் இருக்கு பொக்கராலேருந்து நம்ம போகிறப்போ ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் கேஎம்ஸ் வரும் ஃபோர் ஹவர் டிரைவ் மானாக்கம்னால அம்பாலை தரிசிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம டைரெக்டாக கட்மாண்டுக்கு போகிறோம் அபவுட் நூற்றி நாற்பது கிலோமீட்டர்ஸ் ஸோ விச் இஸ் இது வந்து ரோட் வழியாக நம்ம போக வேண்டிய பாதை ஸோ இந்த போகிற பாதை கொஞ்சம் டஃப்பான ஜேர்னியாக இருக்கும் பட் அந்த மானாக்கம் நான் டெம்பிளுக்கு போய் பார்க்குறப்போ அது ஒரு வித்தியாசமான அட்மாஸ்பியர் வித்தியாசமான ஒரு வாய்ப் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மானாக்கம்னா டெம்பிள் பதினேழாம் நூற்றாண்டில் செவன்டீன் சென்ச்சுரியில் கட்டப்பட்டது இங்கே இருக்கிற கடவுள் வந்து அம்பாள் பகவதி அதாவது பார்வதியின் அவதாரம் அம்பாள் பகவதி தேவி தான் அங்கே வந்து மூலஸ்தானத்தில் இருக்கிறாங்க இந்த கோயில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா குர்கா மாவட்டத்தில் இருக்குது மானாக்கம்னா ஆலயம் வந்து ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த ஆலயம் சொல்கிறாங்க மானாக்கம்னா என்ற அந்த வார்த்தைக்கு மிக அற்புதமான அர்த்தம் இருக்குது மானானா மனம் அந்த ஹார்ட் காமனானா ஆசைகள் என்ன ஆசைகள்னா கடவுள்கிட்ட நம்ம கேட்க வேண்டிய சில ஆசைகள் வரன்கள் ஸோ சிம்பிளாக சொன்னால் வரன்கள் ஸோ மனசார இறைவன்கிட்ட வரம் கேட்குறப்ப அந்த இறைவன் உங்களுக்கு அந்த பக்தருக்கு அருள் வாழ்ச்சிடுறாரு அவங்க கேட்ட வரனை இப்படி நான் சொல்லலை நான் அங்கே இருக்கிறப்போ அங்கே உள்ள ஒரு ஒரு நாலஞ்சு பேர்கிட்ட நான் விசாரித்தேன் பேசினேன் அவங்க எல்லாமே அவங்க அவங்களோட சொந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை எனக்கு ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அவ்வளோ ஒரு பவர்ஃபுல்லான டெம்பிள் ஸோ ஒரு தடவை இந்த கோயிலுக்கு வந்தாங்கன்னா மறுபடியும் மறுபடியும் அந்த கோயிலுக்கு வந்து அவங்களே அறியாமல் அங்கே உள்ள தேவி அம்பால் வந்து இருக்கிறாங்க போறேன் இந்த கோயிலுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா கேபிள் கார் வழியாக போகலாம் ஸோ மு முந்தி பழைய காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லோரும் கால்நடை பயணமாக மலை மேலே ஏறி போவாங்க இப்போ கேபிள் கார் வசதி எல்லாம் வந்துருச்சு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நேபாள்லே இது தான் வந்து லாங்கஸ்ட் ஸ்ட்ரெச் உண்டான ஒரு கேபிள் கார் ஸோ இது வந்து ஒரு கண்டிப்பாக வந்து இங்கே பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இந்த கேபிள் கார் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் வாவ் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது இந்த காட்சிகளை பார்க்குறப்ப சூப்பராக இருக்குது உண்மையாலுமே சூப்பராக இருக்குது இந்த மாரி காட்சிகள் வந்து நம்மக்கு எனக்கு கிடைக்கிறப்போ நான் யோசிக்கிறேன் மலேசியாவிலேருந்து இவ்வளோ தூரம் நான் ஹிமாலயன் ட்ரக்கிங் எல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு கஷ்டப்பட்டு ட்ரக்கிங் பண்ணி இப்போ ரொம்ப ரொம்ப ரிலாக்ஸாக கேபிள் கேரில் வந்து ஒரு ஹீலி சைட்டுக்கு போகிறப்ப வாவ் அந்த ஃபீலிங்ஸ் டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட் கஷ்டப்பட்டு மழை ஏறவே வேணாம் இப்போ நமக்கு எல்லா வசதியும் கேபிள் கார் மூலியமாக கிடைக்கிது அழகான காட்சிகள் ரிலாக்ஸாக உட்காந்த இடத்துலேயே இந்த அற்புதமான காட்சிகளை பார்க்கலாம் ரசிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இந்த லோக்கல் மக்களோட வீடு பாருங்கள் இந்த சுற்றி முற்றி பாருங்கள் இந்த வா எவ்வளோ ஒரு சுத்தமாக வச்சுருக்கிறாங்க இந்த மக்கள் அவங்களோட வீட்டை அவங்கள சுற்றுச்சூழலை ரொம்ப நேசிக்கிறாங்க ரொம்ப க்ளீனாக வச்சுருக்கிறாங்க இப்ப நான் வந்து கேபிள் கார் கிட்ட வந்து சேர்ந்தாச்சு ஓகே வாங்க இறங்கி போலாம் ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்கு ஸோ என் கூட நீங்களும் தொடர்ந்து பயணம் பண்ணுங்க இந்த கோயில் நான் உங்களுக்கு சுத்தி காட்டுறேன் நிறைய ஆடு எல்லாம் உக்குறாங்க பாருங்க நிறைய ஆடு எல்லாம் இருக்கு இந்த ஆடை வந்து இறைவனுக்கு படைக்கிறாங்க இறைவனுக்கு வந்து அர்ப்பணிச்சுட்டு வீட்டுக்கு கொண்டு போயிட்டு சமைச்சு சாப்பிட்றாங்க ஸோ எல்லாரும் நான் வாங்க சொன்னாங்க ஆடு என்னால் வாங்க முடியல எங்கள் ஃபேமிலி கலாச்சாரத்தில் இது இல்லாதனால இதை நான் வந்து செய்ய மாட்டேன் சாப்பாடு பாருங்க சூப்பராக இருக்கு உள்ளம்மா அப்புறம் பார்ப்போம் சாப்பாடு பார்த்தாலே பசிக்குது
இங்க பாருங்க கோழி கோழி எல்லாம் காம கொடுக்குறாங்க அதிகமான பக்தர்கள் வந்து இந்தியால இருந்தா வருவாங்களாமா அப்புறம் நேபாளிஸ் ரெண்டு பேருமே ஈக்குவலா வருவாங்களா இந்த கோயில்ல வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த கோயில்ல எது வேண்டினாலும் கிடைக்குமா அப்படி வேண்டி கிடைச்சிச்சுன்னா திரும்பி கண்டிப்பாக வந்து ஆண்டோனை பார்த்துட்டு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு போகணுமா நான் நம்மளாம் என்ன வேண்டது எனக்கே தெரியாது வாழ்க்கை நிம்மதி மட்டும் கேட்போம் அது இருந்தால் போதும் ஓ கூட்டு தப்ப இருக்க இதுதான் மானா கமனா டெம்பிள் இன்னையோட அவருக்கு வந்து விடுதலை இங்கதான் வந்து ஆடை வந்து பலி குடிப்பாங்களாமா ஆடு கோழி எல்லாம் பலி குடித்துட்டு ரத்தம் தெரியுதா ரத்தம் மனுஷனால உள்ள போக முடியல ரொம்ப வாழ்க்கை கோச்சிக்கிறீங்க ரத்தம் தர வாட எனக்கு வாங்கி வர்ற மாதிரி இருக்கு கோயில சுத்தி அவ்வளவு கூட்டம் பாருங்க அவ்வளவு நல்ல இருக்கு பலி கொடுக்குறாங்க ஆடு கோழி எல்லாம் அந்த ரத்தமா கீழே அப்படியே உளுந்துருக்கா எனக்கு வாந்தி வருது அதனால இங்க இருந்தே நான் ஷூட் பண்றேன் நான் சொன்ன தெரியுமா நேபால் எவ்வளோ சுத்தம் இருக்குது பாருங்கள் எல்லாமே சுத்தமாக இருக்குது கீழே ஒரு குப்பை இல்லை ஒரு குப்பை கிடையாது இதுதாங்க ஒவ்வொரு நாட்டு மக்களும் வந்து பின்பற்ற வேண்டிய ஒரு நல்ல பண்பு ஒரு நல்ல குடிமக்கள்னா அந்த நாட்டுக்காரங்க மாதிரி இருந்துக்கோங்க அந்த நாட்டில் மக்கள் எவ்வளோ சுத்தமாக இருக்காங்க சுத்தத்தை கடைப்பிடிக்கிறாங்களோ அந்த மாரி எல்லாருமே சுத்தத்தை கடைப்பிடிச்சா உலகமே நல்லா இருக்கும் வண்டியில் ஏறாம அண்ணன் செல்ஃபிலே இருக்கிறது மக்களோட நம்ம வந்து மனகமன ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு கோயில் டெம்பிள் எல்லாம் முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து திருப்பி டவுனுக்கு போறோம் கட்மாண்டுக்கு போறோம் அங்க சேர்த்து பயணிக்கலாம்
bye 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 Anand, how are you? Thank you, Anand, for waiting. <laughs> so, Anand, for the our journey, and the start for today. Anand, and the our businessman. <laughs> Basically, Shuma, and the on the way to Kathmandu, go for another. Our English, and the drop on today. Anand, you can tell me, tell the video what business you're doing. Oh, I have a franchise of Nepali brand. What is the brand? Then Caliber Shoes. Caliber shoes. Caliber shoes. Yeah, it's a Nepal. So brand. how people can buy these shoes? Where they can buy these shoes? Uh, we have our uh, outlet all over Nepal. So we have 50 outlets in different cities of Nepal. 50 outlets. Yeah. So right now, guys, I am going with a millionaire. Right millionaire, now, a millionaire is actually driving me up <laughs> to the Kathmandu Valley. <laughs> So tell me more about your business. Uh, I only own a franchise uh, in Pokhara. So he's own a franchise in a Pokhara. And the shoe company name is? Caliber. Caliber Shoe. And yeah. give the street name. Uh, it's in Lakeside. Pokhara Lakeside. Pokhara Lakeside. In, in Kathmandu? In Kathmandu we have 18 outlets. In Kathmandu he has 18 outlets. That's not mine. But it's a company franchise. Ah. So guys. <laughs> If you go to your shop in Pokhara Lakeside, show this video and make sure you guys get discount from him. <laughs> because the, price, the prices are fixed. I uh, see every businessman tell the same story, price is fixed. But he has a good heart, he will give you a best price. For my friends only. <laughs> Alright. Now, Kathmandu.